。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。联发科处理器在 5G 来临之前，一直被人们吐槽一合有难，九合为官，口碑是相当的崩。出现这种情况，主要是十核心的调度有问题，还有就是联发科不舍得使用最新的制程。进入 5G 时代之后，联发科推出了天玑系列晶片，并且吸取了之前的教训，开始回归主流八核心架构，使用最新的制程工艺，收获了不错的口碑。今年上半年，由于骁龙8 Gen 一使用了三星4纳米制程，表现不是很理想。安卓阵营最强 SOC 的称号被联发科天玑九千所夺取，这可能是近些年来联发科最为高光的时代。不过，高通也及时纠正了问题，在2022年5月份的骁龙之夜中，推出了新一代骁龙8 Plus Gen 一处理器。这款处理器相较于骁龙8 Gen 一换了台积电4纳米制程，而且进一步提升了频率，再次夺走了安卓最强 SOC 的称号。联发科既然上半年成功了，下半年也丝毫不敢放松警惕，正式推出了联发科天玑九千 Plus 处理器。这款处理器相较于联发科天玑九千，其 CPU 的 X 2大核心主频进一步提升到了3 2 G， 并且 GPU 的频率也有所提升。这样一来，联发科再次有了实力，拿联发科天玑九千 Plus 进一步去硬刚骁龙8 Plus Gen 一。提升后的联发科天玑九千 Plus 超大核心主频来到了三点二 G， 与骁龙八 Plus Gen 一保持了一致。但考虑到联发科天玑九千 Plus 的三级快取与系统快取更大一些，所以其单核心效能会比骁龙八 Plus Gen 一更强一些。但是可别小看这点区别，这是天玑九千 Plus 的效能更强、功耗控制更出色的原因之一。中核心的主频依旧保持两点八五 G， 比骁龙八 Plus Gen 一的两点七五 G 更高。再加上三级快取与系统快取的优势，多核心效能肯定会比骁龙八 Plus Gen 一更强。毕竟联发科天玑九千的效能就吊打了骁龙八 Gen 一。在 GPU 效能方面，联发科天玑九千 Plus 依旧是 m a l g 七幺零 MC 十架构。它在超频后效能大约提升了百分之十。之前联发科天玑九千的 GPU 效能在 GFX Bench 曼哈顿三点一测试中得分为幺六零 FPS。预计联发科天玑九千 Plus 的 GPU 峰值效能会在幺七六 FPS 左右。对比骁龙八 Plus Gen 一的幺八八 FPS， 仍然有一定的差距。不过从手机主流应用的趋势来看，行动晶片中。CPU 的重要性要远大于 GPU。众所周知 ，CPU 会参与绝大多数应用场景的运算，而 GPU 更多的负责图形运算，比如游戏。值得注意的是，在重负载的热门游戏《原神》中 ，CPU 往往被吃得很透，而 GPU 的占用率其实并不高。由此可见，旗舰晶片的 CPU 的效能对手机体验的影响更大。在主流应用中 ，CPU 轻 GPU 的趋势下，天玑九千 Plus 的效能有更充分的释放空间和实际表现。从天玑九千到天玑九千 Plus， 联发科站稳了安卓最强 CPU 效能和 SOC 能效，彻底解决了长期困扰市场的功耗难题，建立了效能能效兼顾的旗舰新标杆。上半年，头部手机厂商的旗舰机。都用上了天玑九千，联发科已经逐步在旗舰市场站稳脚跟。目前来看，天玑九千 Plus 的强势加入将让联发科的顶级旗舰晶片阵容从独秀变为双雄，为终端厂商和消费者带来了更多的选择，助力联发科在旗舰晶片市场继续大杀四方。天玑九千 Plus 超强实力剑指骁龙八 Plus Gen 一。让下半年的旗舰市场更加的风云变幻，值得期待。综合来说，天玑九千 Plus 和骁龙八 Plus Gen 一的综合实力旗鼓相当。联发科天玑九千 Plus 的 CPU 效能对比骁龙八 Plus Gen 一会更加强大，快取容量更大，支持更高速率的记忆体扩展。
，而骁龙八 Plus Gen 一则是 Adreno GPU 更胜一筹，并且一众手机厂商对于高通 SOC 的调教也更熟悉。总体来讲，这一次升级后的天玑九千 Plus 仍然有硬刚骁龙八 Plus Gen 一的实力。近日曝光的跑分成绩显示，天玑九千 Plus 在 Geekbench 五的 CPU 测试中。CPU 单核得分可以达到 1,322 分，多核也有 4,331 分，在所有安卓手机 SOC 中都可以称得上强。作为对比，此前全新骁龙8 Plus Gen 一晶片工程机 Geekbench 五跑分为单核 1,333 分，多核 4,211 分。通过跑分数据来看，在单核成绩上。天玑九千 Plus 和骁龙八 Plus Gen 一晶片的跑分成绩基本持平，但是在多核成绩上，天玑九千 Plus 有着近二百分的领先优势。单从跑分成绩来看，天玑九千 Plus 无疑拿下目前安卓阵营最强 CPU 效能宝座了。有数码博主透露，目前已经至少有两家在开发联发科天玑九千 Plus 晶片的新机型。甚至还有通过 OTA 直接为原本是天玑九千的机型超频来的。不过，他也透露，天玑九千 Plus 新机的数量不及骁龙八 Plus Gen 一的新机数量，而且高通和联发科都会在年底前推出新一代 SOC， 预计是骁龙八 Gen 二和天玑新旗舰。天玑九千的效能表现获得了市场口碑的一致认可。联发科及时发表了天玑九千 Plus 行动平台，它也承袭了天玑九千的技术优势，拥有更优异的效能和能效表现。它和即将亮相的骁龙八 Plus Gen 一一起，共同打响了下半年的安卓最强处理器争夺之战。事实上，从天玑一千开始，联发科已经具备了在安卓旗舰 SOC 阵营与高通抗衡的能力，而陆续发表的天玑九千与八千系列。凭借低功耗和高效能的核心优势，更是让联发科多次霸榜旗舰榜单、次旗舰榜单。而且，伴随着天玑机型的陆续发表，这种趋势也愈加的明显。来自安兔兔每月分享的安卓手机效能榜可以证明这一点。三月份，两款搭载天玑九千的机型 Redmi K 五零 Pro、OPPO Find X 五 Pro 天玑版霸榜效能榜单前六的位置。四月份。搭载天玑九千的 vivo X 8 0凭借近一百零二万平均分成功杀到第四名，而前三名均是游戏手机。五月份，搭载天玑九千的 vivo X 8 0依旧位于第四名的位置，同样是非游戏手机第一名。而在五月份的次旗舰榜单中，几乎被天玑八千系列机型霸榜，十款机型，天玑八千系列占了前八位。第一名是搭载天玑八幺零零的 vivo S 十五 Pro， 第二三名同样也是搭载天玑八幺零零的机型，分别是 Realme GT Neo 三和 Redmi Note 十一 T Pro Plus。搭载天玑八幺零零的 OPPO Reno 八 Pro Plus 位于第四名。单从安兔兔跑分榜单来看，往年高通霸榜安卓手机效能榜的日子已经一去不回，现在联发科完全有能力和高通二分天下。伴随着天玑九千 Plus 机型的陆续上市，这个趋势会更加的明显。毕竟刚刚曝光的跑分证明，目前安卓阵营最强 CPU 效能宝座已经归属天玑九千 Plus。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。